La splendida opera che vedete qui fu realizzata da Hans Memling intorno al 1490, oggi conservata al Museo thyssen bornizza di Madrid. L'arte di Memling è distinta da un'eleganza raffinata a tratti malinconica che sintetizza al meglio la breve ma intensa stagione artistica promossa dai mercanti di Bruges. Ma se vi dicessi che si trova su una tavola dipinta su entrambi i lati, lo ritereste possibile? Ebbene è così, perché questa natura morta si inserisce in una particolare tipologia di immagini tra 4 e 500, per lo più fiamminghe, che portò a risultati di una perfezione insuperabile. Si era infatti abituati all'epoca a realizzare cose inanimate sul retro di tavole di vario formato e destinazione. Ma per quale motivo? Questi dipinti avevano uno scopo morale, riferito al soggetto che veniva ritratto sul fronte della tavola ed è un tipo di rappresentazione che ha origini antichissime. I fiori raffigurati da Memling costituiscono il soggetto della facciata esterna di una tavola che all'interno presenta un ritratto del committente in preghiera. Questa tavola probabilmente era l'anta di un altarolo portatile a due sportelli Come tale doveva essere abbinata a una Madonna col bambino e collegata a essa attraverso un chiaro messaggio simbolico. Infatti Gigli, Iris e Aquilegia, le specie raffigurate da Memling, secondo una tradizione emblematica che si afferma negli scritti di devozione medievali, sono attribuiti alla Vergine Maria e allo Spirito Santo e sul vaso di porcellana è bene in vista il monogramma di Cristo. Comunque, al di là di tutte le interpretazioni iconografiche che sicuramente rivestivano un ruolo chiave per i committenti e i fruitori di queste opere, ci troviamo di fronte ad un'opera straordinaria. Si presenta a noi come un dipinto raffinatissimo nel quale ogni particolare è reso con la massima cura. Basti guardare la maestria nel realizzare le ombre, l'attenzione alla resa naturalistica dei fiori e lo splendore cromatico del tappeto caucasico su cui appoggia il vaso. È un'opera che vive di vita propria, figurativamente risolta in se stessa a prescindere dallo scopo e dal contesto in cui fu pensata, testimonianza della grande maestria di Memling. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.